हमी यो रमणीय जिला संघ सभा विकास के तीव्र गति ली रखे जिला संघ सभा में राष्ट्रीय वर्ष नेपाल को जिला अधिवेशन के संदर्भ में उपस्थित भैया छो निके सौहार्दपूर्ण ढंग ने हमें कार्यक्रम सकता सकते चरण में पुगे रामी आज फर्कने ढंग को तैयारी भी करे सन्दर्भ में प्रेस चौतारी ने यह पत्रकार संघ का आयोजन कर वहाँ हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँ पच्लो समसामिक राजनीतिक विषय में पार्टी का धारणा राख्ने सन्दर्भ में मैं सामू के राखन गई रखे बैसठी तिरसठी को आंदोलन पछाड़ी हमी संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अभ्यास सोलह वर्ष लगभग पुगे संविधान निर्माण पछाड़ी को नेपाल को राजनीति में पंद्रह सोलह वर्ष को बीच को अवधि हमी अलग गंभीरता का साथ समीक्षा कर गएन जनता में असंख्य खाल असंतुष्टि प्रकट होने था स्थिति विगत में हमें बिहोरे छो भर प्रत्येक पंद्रह सोलह वर्ष में ठूलठूल आंदोलन का आधी हुरी हमें सामना करूपर अलग संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र का सन्दर्भ में हमारा अभ्यास भैया अनुभूति हमें समीक्षा करूर्च भमाम जन आवाज सम्मान कर जस्तु संघ्यता का सन्दर्भ में प्रदेश तह को सरकार को आवश्यकता को कुरा उठे प्रदेश तह को सरकार संघय सरकार स्थानीय तह को बलिओ सरकार को संरचना निर्माण कर समन्वय करने सरकार के रूप में मत स्थापित कर सकता कि स्थानीय तह का प्रमुख प्रदेश सरकार को प्रदेश सभा सदस्य को रूप में हैसियत दिए निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रदेश तह को सरकार समन्वयकारी मंत्रीपरिषद को निर्माण करने मोडालिटी में गयो तेसो तह को नाव में भैर अनावश्यक खर्च रोक किस को भूमिका राष्ट्रीय गौरव का आयोजना कार्यान्वयन करने कुछ अंतर जिला अथवा अंतर प्रदेश अंतर पालिक तह में देखे अंतर्विरोध हल करने कुछ प्राकृतिक स्रोत साधन व्यवस्थापन करने कुछ संघीय सरकार का बजे स्थानीय तह का बजे अनुगमन करने कुछ निमन करने कुछ कार्यान्वयन कर व्यवस्थित करने कुछ में सीमित करने हो कि अथवा हमारा आज पहचान का मुद्दा उठी रखा सन्दर्भ में हमी एटा पुरातन र सनातन पहचान बोक एट वीरता को पहचान बोक एट बौद्धिकता को पहचान बोक नेपाली समाज हम सामू हमारा पुर्खा ने दिखे ये बौद्धिकता रीरता को पहचान हमी अच हम संविधान में व्याख्या कर जान सकने हो कि ये तमाम विषय बारे में हम गंभीर समीक्षा करूं निर्वाचन प्रणाली का सन्दर्भ में कुने दल को बहुमत आने एट स्थिति आज सवेशिता का आधार हु सामुपातिक निर्वाचन प्रणाली सुनिश्चित करने प्रणाली हमें अभ्यास ग्यौं तो भाग फरक ढंग ने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भित्र सवेशिता का आधार हु सुनिश्चित कर सकता कि तो करने प्रशस्त आधार अन्त्र मूलुक अभ्यास निश्चित जिला का निश्चित क्षेत्र में महिला को कोटा तोक दिने जनजाति कोटा तोक दिने दलित को कोटा तोक दिने रो प्रत्यक्ष निर्वाचनमें सवेश का आधार सुनिश्चित कर सकता कि निर्वाचन प्रणाली एकदम खर्चिलो कसरी होना नदिने खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली का कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधि बाध्य भर भ्रष्ट होने अथवा राजनीति बा पलायन होने पर्ने जो बाध्यता राजनीति को बागडोर श्रमजीवी वर्ग के हाथ बार क्रमश पूंजीपति वर्ग के हाथ में वैध अवैध काम करें अनेक ढंग ने स्व साधन बटुले व्यक्ति के हाथ में जाने एट परिस्थिति सृजना बन खोज तमाम निर्वाचन प्रणाली में हमें व्यवस्थित करूर्ने हो कि सावजनिक खरीद ऐन का कारण हमारा विवास निर्माण में साहो ठप्प भैया है किमाथांग का जाने सड़कमें साढ़े दुई अरब भाग बड़ी बजे विनियोजन भाग ठेदार ने सड़चालीस पर्सेंट बिलों में काम कर ठेदार भागे भागे न हमें ठेदार कंट्रोल कर सकता न हमें निमन करने नि सड़क विभाग लगाय का निकाय तो तौर तो निमन कर सकता ठेकदार ने खटा ज्यामी ने क्वालिटी कंट्रोल कर काम कर स्थिति हमीर सहयोग करने वर्ल्ड बैंक एडिबी लगाय का निकाय हम गंभीर आशंका उत्पन्न भग स्थिति ये समग्र कुरा को गंभीर समीक्षा करूं भाई ठाव में हमी यो समीक्षा नगर् आज म देखते परिवेश कता जो भादा खेल एक तो हम जटिल भौगोलिक ठाव में नेपाल एक ढंग ने भन्न हो साम्राज्यवादी मूलुक को बफर जोन में हमी इंडिया और चाइना ने जो ढंग ने विश्वला चुनौती दिए आर्थिक प्रगति करते तो कुरा का कारण में साम्राज्यवादी शक्ति चलखिल भैर कोशी प्रदेश तो एट इपी सेंटर के रूप में विवास भैर विशेषकर बंग्लादेश को बीच को जो दूरी है उन्नाइस किलोमीटर तेल चिकन नेक भो भाग माथि रह इंडिया का आठवटा राज्य केन्द्रित कर 
ढोकलाम युद्ध देखि लेकर चाइना इंडिया रिभिन्न खाल का अन्न शक्ति चाहिए प्रति को एकदम वाज गए नेपाल एकदम तो ढंग ने हेदे एट स्थिति है तो भर यहाँ अंतरराष्ट्रीय चलखेल व्यापक रूप में भैर खुला सीमा का कारण इंडिया में अपराध कर इंडिया में असंख्य ऊ कर व्यक्ति को लुक्ने एट थल ये भाग असंख्य यहाँ धंदा फस्टा था मुंबई बम कांड का एवटा आरोपी पोखरा में चाहिए जड़ीबुटी व्यवसाय करें चाह आयुर्वेदिक डॉक्टर भर बस को भारत सरकार ने निके धीरे मेहनत कर उस गिरफ्तार कर परिस्थिति ये समग्र परिस्थिति में साम्राज्यवादी शक्ति यहाँ विवास चाहतेन यहाँ समृद्धि चाहतेन यहाँ राजनीतिक स्थिरता चाहतेन यहाँ बलिओ राष्ट्रीय शक्ति चाहतेन तेसोना सब भाग बड़ी प्रहार यहाँ नेक एमएमाथी केक एमएमाथि प्रहार से भाग तुलनात्मक रूप में एमएलए का नेता शुद्ध छन तो एमएलए का नेता असंख्य भ्रष्टाचार का आरोप लगने प्रयत्न कर तर आजसम कुछ तथ्य छानबीन रमाण ने नेक एमए तो तह को आरोप लगने प्रमाण रो खाल कुछ खाले परिस्थिति सृजना भाषा नेक एमए तुलनात्मक रूप में सक्षम कार्यकर्ता बोको पार्टी और एकदम सशक्त कार्यकर्ता पार्टी नेक एमए के संगठन निके मजबूत छेक एमए हर एक ठाव पुगे हम अटदि चिवा भंजांग को मध्य पहाड़ी समृद्धि को संकल्प यात्रा जो हम पार्टी का सदस्य अध्यक्ष केपी ओलीजी को नेतृत्व में हमी गये तेस हमें के सन्देश दिन नेक एमए मूलुक को सब भाग ठूल सशक्त पार्टी हो अगिलो निर्वाचन में पांच दल गठबंधन निर्माण भैया कारण नेक एमए प्रति असंख्य भ्रम सृजना कारण हम पार्टी विभाजन को तह में पुराइ कारण हमें निर्माण नेक विघटन करण यी तमाम कारण जनता ने हमी बहुमत दिन चाहता चाहते जनता ने हमें ठूल पार्टी बनाने चाहता चाहते भी हमी बन सकेन आज जनता को तो आकर्षण तो फ्रस्ट्रेशन अथवा साम्राज्यवादी शक्ति खेल खोजे कुरातर्फ जनता गई छेन जनता सचेत साम्राज्यवादी शक्ति व्यवस्था परिवर्तन करने ढंग ने मानी उचा री उचालिने मानी मूलभूत रूप में अगिलो परिवर्तन में मधेश केन्द्रित थी अलग पचिल परिवर्तन कोशी पर केन्द्रित पहचान का नाम असंख्य गतिविधि सृजना कर खोज पहचान का नाम यहाँ द्वंद्व सृजना कर खोज अराजकतावादी तत्व अनुशासनहीन तत्व उचा राजतंत्र लियान सकता भाई खाल अभियान भी तेज नेतृत्व भी कोशी बाट सुरू भैर धार्मिक सहिष्णुता भड़काने कहीं हिंदू को अपमान कर कृषि नीति फिजाने खाल खेल कहीं मंदिर का अगड़ी चर्च बनाने खेल कहीं दिन जाड़ गाई काटने खेल ये असंख्य चल खेल यहीं बा सुरू आक कोशी प्रदेश बड़ी संवेदनशील है यहाँ हम अज बड़े सचेत हो हम यात्रा को दौरान में भी कमरेड केपी ओली योगेश भट्टाई म लगायत के साथी तोक हमी तिने चैन खोज भाग का हिंसात्मक रराजक चीज यहाँ प्रकट भाई हमी धनकुटा जाना छिति थेपेमा गंभीर आक्रमण गयो गाड़ी फुट्यो धरान में कोशी प्रदेश स्तर के युवा संघ को अधिवेशन करना नदिने वाले उदघोष कर साथी निके धीरे मेहनत कर निके धीरे युवा प्रचार कर हम तो कार्यक्रम संपन्न गये झापा को अर्जुन धारा को नगर अधिवेशन में ज्यादा हमारा नौवटा भाग बड़ी गाड़ी तोड़फोड़ भाई आम मानी उचा इन को रगत खाँच इन को मसु खाँच भाई तब का हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिखे स्थिति हमी सचेत होने पर्ने के हमी मूलुक में कुने नाम को द्वंद्व हमी सहन सकते मूलुक तो सहन सकने अवस्था में छेन तो भर सामजिक सद्भाव नेपाली समाज को विशेषता हो धार्मिक सहिष्ठता हम विशेषता हो इस जोगने पर्व कोशी प्रदेश में आर यह सन्देश हमें दिवन पर्व तो भर कोशी प्रदेश में सब भाग फोकस भर हम आई हमी सामजिक सद्भाव जोगा हमी धार्मिक सहिष्ठता जोगा हमी पहचान का नाम में जातीय पहचान में मत आवाज उठा द्वंद्व फिजाऊन चाहने शक्ति प्रति सचेत छो रामी मं का असंख्य पहचान री सब पहचान को सम्मान करने पक्ष में हमी छूं नेक एमए पहचानवादी होने भर मू उमेर समूह मचे को पहचान हो लैंगिकता मचे को पहचान हो शैक्षिक योग्यता मचे को पहचान हो व्यवसाय मचे को पहचान हो वासस्थान उसको पहचान हो उसका असंख्य पहचान री सब पहचान में सम्मान करने पार्टी नेक एमए हमी पहचान का नाम में जबरदस्त मूलुक द्वंद्व में लाने कुछ हम सहन धार्मिक सहिष्णुता बिथोले धार्मिक युद्ध मचा चाहने शक्ति हमी स्वीकार करतेन पुरातनवादी शक्ति जो ढंग ने जुर्मुरा खोज्ते 
त्यो हामी सहदैनौ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ समृद्ध बनाउने कुरामा अझ यसलाई सक्षम बनाउने कुरामा अझ यसलाई परिमार्जन गर्ने कुरा हामी छलफल गरेर तयार छौँ त्यही भएर मङ्सी सात गते राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले काठमाडौँमा उपत्यका भरिकै मात्रै साथी भाइको जम्मा गरेर एउटा विशाल प्रदर्शन गर्यो संघ्यता विरोधीहरू गणतन्त्र विरोधीहरू व्यवस्था विरोधीहरूलाई एक खालको चुनौती हामीले दिएका छौँ मलाई लाग्छ मेरै अस्ति पनि भने मैले हामीले धूपधार गरेका छौँ र यी खालको शक्तिहरूलाई समाप्त गरेका छौँ र हाम्रो मध्य पहाडी राजमार्गबाट त्यो कुरालाई अझ पुष्टि गरेका छौँ अब यस्ता खालका शक्तिहरूको दिन छैन फेरि पनि जनता नेकपा हिमालयको पक्षमा छन् जनता परिवर्तनको पक्षमा छन् समृद्धिको पक्षमा छन् विकासको पक्षमा छौँ भन्ने कुराको हामीले सन्देश दिएका छौँ सवाल के हो भने यी तमाम चलखेललाई सपोर्ट गर्ने प्रचण्डजी अहिले प्रधानमन्त्री भएको कारणले यी सबै समस्याहरू आएको छ कुकुरले पुछेर होइन पुछाले कुकुर हल्लाइरहेको छ बत्तिस सिटी पार्टीले नब्बे सिटी पार्टीलाई हल्लाइरहेको छ गत पुष दस गते सरकार बनाउँदा हाम्रो पार्टीलाई त्यही ढङ्गले उहाँले हल्लाउने काम गर्नुभयो उहाँ आफ्नो प्रधानमन्त्री सुरक्षित गर्नुको निमित्त भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिरहनु भएको छ तस्करीलाई संस्थागत गरिरहनु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूका सामु आत्मसमर्पण गरिरहनु भएको छ संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्ने तर्फ उहाँको ध्यान छैन संक्रमणकालीन न्यायको बहानामा विदेशी शक्तिहरूले हेक पुर्याउने अथवा जुनसुकै बेला पनि क्षति पुर्याउन सक्छु भनेर जुन ढङ्गले उहाँलाई धम्की दिएका छन् त्यो धम्कीका आधारमा उहाँले प्रभुहरूका सामु आत्मसमर्पण गर्नुभएको छ उहाँलाई नेपाली जनताको हकीतको कुरा छैन यो चार वर्षको अवधि हेर्नु भने उहाँले घोषणा गर्नुभएका महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापहरू उहाँका घोषणा भएका महत्त्वपूर्ण विकासका कुराहरू उहाँका सम्पूर्ण कमिटमेन्टहरू राज्यकै सरकारी निकायले गरेको एनालाइसिस हेर्ने हो नि कोही तिन पर्सेन्ट पुरा भएका छन् कोही पाँच पर्सेन्ट पुरा पुरा भएका छन् कोही सात पर्सेन्ट पुरा भएका छन् पुँजीगत खर्च बाह्र पर्सेन्ट पनि भएको छैन राजस्व एक तिहाई पनि उठेको छैन रेमिटेन्स बाहेक सकारात्मक सूचाङ्क केही पनि छैन चार खर्ब असी अर्ब जतिको रेमिटेन्स यो चार महिनामा आएको देखिन्छ रेमिटेन्स बाहेक यो मुलुकको अर्थतन्त्र धान्नेहरू कुनै आधार हुन्छ होइन वैदेशिक ऋण विदेशीहरूले पत्याउने अवस्था छैन एडिबी र वर्ल्ड ब्याङ्कका सहयोगहरू रोकिएको अवस्था छ विकास सारा ठप्प भएका छन् हिजो केबी ओलीको पालामा भएका सारा विकासका गतिविधिहरू सबै रोकेका छन् मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने बाहेक अरू कुरो के के हुन्छ कङ्ग्रेस लगायतका दलहरूमा ठुलो असन्तुष्टि छ सुन तस्करी खेत खेतमा सुन देखिन्छ एयरपोर्टका टोयलेट टोयलेटमा सुन देखिन्छ सुन तस्करीको सेटिङ मिलाउने कुरामा सरकार व्यस्त देखिन्छ राजस्वहरूमा पावर लगाइएका हाकिमहरू राखिएको छ पावर लगाइएका प्रहरी अधिकृतहरू खासका ठाउँमा राखेको छ पावरमा आएका निजामती कर्मचारीहरू खासका ठाउँमा राखिएका छ अवैध च्यानलबाट सामान भित्राउने धन्दा उनीहरूले गरिरहेका छन् भन्सार छलेका सामानहरू किन्ने कि भन्सारबाट आएका सामानहरू किन्ने भनेर भन्सार छलेका सामानहरू सस्तोमा बेचिरहेका छन् एक ढङ्गले भनियो भने अहिले राज्यले वैधानिक ढङ्गले लाइसेन्स प्राप्त तस्करीको काम गरेको जस्तो लाइसेन्स प्राप्त राजस्व छलिएको काम गरेको जस्तो लाइसेन्स प्राप्त अपराधिक गतिविधि गरेको जस्तो स्थिति छ यो स्थितिले रोक्नु पर्नेछ म फेरि पनि भन्छु सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू आउँदो प्रधानमन्त्री म खान्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको लोमे देशलाई ध्वस्त नपारौँ यो कुरातर्फ हामी सचेत हुनुपर्छ आफूलाई वैकल्पिक भनेका शक्तिहरूको बारेमा हामीले अलि अगाडिदेखि के कुरा भन्दाखेरि साथीहरू पत्याका थिएनौँ आज एक्सपोज हुँदैछ सहकारीका नामका ठगीहरू ग्यालेक्सी टेलिभिजन भनेर बडो चा ताम धामबाट सुरु गरिदियो मैले त राज्यलाई कर तिरेको पैसा लगानी गरेको जीवनभरि कमाएको पैसा लगानी गरेको भनेर खुब गफ दियो आखिरमा पन्ध्र प्रतिशत सेयर बिना लगानी रविजीले लिएको रहेछ भन्ने कुरा अहिले एक्सपोज हुन थालेको छ अरबौँ पैसा सहारा सहकारी र सूर्यदर्शन सहकारीबाट बिना धितो गैरकानुनी ढङ्गले निजी कम्पनीलाई सहकारीबाट लोन दिनै पाइँदैन अरबौँ पैसा त्यहाँ लगानी भएको छ पन्ध्र पर्सेन्ट रविले फ्रीमा सेयर पाएको छ त्यो पन्ध्र पर्सेन्ट सेयर पाउनु भनेको त्यो लगानी गर्दावालाई पन्ध्र पर्सेन्ट भार थपिनु हो त्यो कुराको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन मैले सेयर फिर्ता गरी भनेको छ यो त अनुसन्धानलाई गम्भीर ढङ्गले उच्च तौको अनुसन्धान बना गराउनुपर्छ सरकारले यसमा ग्यालेक्सी टेलिभिजनका खोकेसित सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सामग्री खरिद गर्दा राम्रै घोटाला भएको छ भन्छन् सम्बन्धित साथीहरूले पन्ध्र सोह्र करोडभन्दा बढी घोटाला गरेका छन् त्यतिखेर पनि यी साथीहरूले विदेश सहयोग गर्ने कुरामा विदेशबाट सामान झिकाउने कुरामा छ सेयर फिर्ता गरियो भनिएको छ सेयर फिर्ता गरियो भन्दा पनि पन्ध्र सोह्र करोड सत्र करोड पैसा लिएको भनेर साथीहरूले भन्छ गम्भीर ढङ्गले छानबिन गर्ने हो भने सेयर लिने नाउँमा 
सहकारी बड़ लगानी नगरी नाम में रवि जी रहा का आसपास ने निके ठूल गड़बड़ी भूरा देखि इसी राजनीति देखा अरु 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 गड़बड़ी तो धंदा छोप्ने स्रोत साधन और शक्ति दुरुपयोग करने ढंग को जो राजनीतिक अभ्यास भैर में वैकल्पिक बने का शक्ति धंदा प्रश्न दी रखे अवस्था में निक एमए फिर भी जनता के बीच में जानू भाव विश्वास फिर भी जनता को मन जिते संगठन निर्माण कर पार्टी बलिओ राष्ट्रीय शक्ति के रूप में विवास कर हमें मिशन चौरासी बने चौरासी हो पैल्ह चुनाव होगा आँद चुनाव में हमी बहुमत लियाने ढंग को तैयारी कर कुने राजनीतिक दल को बहुमत नाईकन राजनीतिक स्थित नबकन विस संभव छेन केपी ओली को चालीस मिनी सरकार में भैया असंख्य प्रगति और सुधार के देखिजी स्थित सरकार मत विस संभव है तो भर हमी यह अभियान लेकर आया छो राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल देशव्यापी मिशन नेक्स्ट इलेक्शन टारगेट न्यू जेनेरेशन भाई अभियान चलाक अंतर्गत तेरह चौदहवटा अभियान हम चलाइ अध्यक्ष छिदीश थेवली बारे में सब कुछ राइस यो दौरान में हमी देशव्यापी कुदि शखुआ सभा में हम यही दौरान में आया छूं यहाँ का बुद्धिजीवी प्रहरी प्रशासन यहाँ का चाहे पार्टी का साथी पत्रकार साथी सब साथी एक खाल अंतरक्रिया मन लग पक्क सकारात्मक सन्देश दिया मध्य पहाड़ी हम समृद्धि यात्रा पछाड़ी राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल संघ सभा को यह अधिवेशन ने एट नया ऊर्जा यहाँ प्राप्त करे रो बारे में हमारा अभिव्यक्ति राख्ने अवसर जो प्रेस चौतारी मार्फत तब हमें दिव म संपूर्ण पत्रकार साथी धन्यवाद दिन चाहूँ रिरंतर हमी तब संगे होने निरंतर हमी जनता को सेवा में रिधि के पक्ष में होने भाई कहो राख्ते मेरे भाई टुंगे छू हस् धन्यवाद